ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அறிவும் ஆராய்வும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ஒரு டிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மழைக்காலத்துக்கு ஏற்ற ஆட்டுக்கால் சூப் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம நார்மலாக செய்கிற ஆட்டுக்கால் சூப்பை விட இதை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு பார்க்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை வந்து அடையும் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் எப்படி இந்த ஆட்டுக்கால் சூப் செய்கிறாங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு ஆட்டுக்காலோட பீஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதை நல்ல சின்ன சின்ன பீஸாக நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்ல முடியெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி நீட் பண்ணி வச்சுட்டேன் வெளியே நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ண ஆட்டுக்காலே கிடைக்கும் அதை வாங்கி நீங்கள் எப்படி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் மல்லிகளை வந்து கொஞ்சம் தேவைக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இஞ்சி வந்து ஒரு துண்டு சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் பத்து பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் வந்து ஒரு மூணு துண்டு தேங்காய் கிட்ட சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து சீரகம் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிளகு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வெங்காயம் கிட்ட எடுத்து வச்சுருக்கேன் மல்லி வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு அப்புறம் வந்து முந்திரி பருப்பு வந்து ஒரு நாலு எடுத்து வச்சுருக்கேன் முந்திரி பருப்பு இல்லைன்னா கொஞ்சம் கசக்கசம் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் தக்காளி வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளியை அதையும் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து சூப்பை நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ எல்லா மசாலையும் நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மிக்சி ஜார் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நான் மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் மல்லி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் பெருஞ்சீரகம் நச்சீரகம் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க நால் நாலு வந்து முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு இல்லைன்னா கசக்கசம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது வெட்டி வச்சோம் இல்லையா அந்த தேங்காய் ரெண்டு துண்டு தேங்காய் தாங்க போடணும் ரொம்ப தேங்காய் போடக்கூடாது போட்டிங்கன்னா குழம்பு மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அதனால் ரெண்டு துங் துண்டு தேங்காய் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம சின்ன வெங்காயத்தையும் இஞ்சி பூண்டையும் நம்ம தட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு விழுது இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட்டி போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுதே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை இப்போ நான் இதை ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா இடித்து எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் க்ரஷ்ஷாக ஆகிற அளவுக்கு இடித்தா போதும் ரொம்ப மையாகணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த அளவுக்கு பிறபுறு நம்ம இடித்து எடுத்தால் போதும் இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம சின்ன வெங்காயத்தையும் தட்டி எடுத்துக்கலாம் தட்டி எடுக்கும்போது அந்த சூப்பில் அந்த வெங்காயத்தோட சாரெலாம் இறங்கிருக்கும் போது நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ அதனால தான் நான் தட்டி எடுக்கிறேன் நீங்கள் வெட்டி போடணும்னு போட்டுக்கோங்க பட் எந்த மெத்தடில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டாக தட்டி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தட்டினா போதும் ஒன்று ரெண்டு உடையிற அளவுக்கு தட்டினா போதும் மீதி வெங்காயத்தையும் நான் போட்டு தட்டி எடுத்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் தான் அந்த சூப்புக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் இதே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதையும் நான் தட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நாம் வந்து ஆட்டுக்காலில் வந்து எல்லா மசாலாவும் இப்போ ஒன்று சேர்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெங்காயத்தை எடுத்து போட்டிருக்கலாம் தட்டின வெங்காயத்தில் கொஞ்சம் பாதி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் வெட்டின தக்காளி இருக்கு இல்லையா அதையும் அப்படியே அதிலே போட்டுருங்க மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க கலருக்கு மல்லி இலையும் அதில் சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதில் போட்டுக்கலாம் நம்ம தாளிக்கும் போதும் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு தே சேர்க்க வேண்டிய வரும் ஸோ அதனால் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுதை இப்போ நம்ம அந்த காலில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் தண் நல்லா தண்ணியாக இருக்கிற அளவுக்கு அரைச்சா கூட போதும் கெட்டியாக அரைக்கணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம நல்லா தண்ணி ஊற்றி தான் வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இதை நல்லா அரைச்ச விழுதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துடுறேன் பாருங்கள் நல்லா சேர்த்துட்டேன் மிளகு சீரகம் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி கிட்ட ஊற்ற போகிறேன் கொஞ்சம் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி வச்சா போதும் ரொம்ப பொங்கி வெடிஞ்சிடாமல் குக்கருக்கு உங்கள் எவ்வளோ குக்கருக்கும் அந்த குக்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி வச்சுக்கோங்க தண்ணி கூடுறதுனால எந்த தப்பும் கிடையாது சூப் அப்போ
இந்த அளவு தண்ணி விட்டால் போதும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் கூட தேவைனா கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு இது போதுமான அளவு இப்போ நம்ம இது வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விசில் வச்சுடலாம் விசில் கண்டிப்பாக ஒரு பத்து பன்னெண்டு விசிலாவது வைக்கணும் அப்போ தான் கால் நல்லா வெந்துடும் இப்போ வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுறேன் இப்போ ஒரு பத்து பன்னெண்டு விசில் கிட்ட அடிச்சிருச்சு நான் இப்போ திறந்து பார்க்க போகிறேன் பாருங்கள் நல்ல மசாலா எல்லாமே வெந்து சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல தண்ணி பதத்தில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி பதமாக இருந்தால் தான் சூப்பு குடிக்கிறது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கே கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து ஹாட் வாட்டர் பண்ணி சூடாக்கி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க தப்பு இல்லை இப்போ இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் தாளிச்சிடலாம் ஒரு வானிலை வச்சு அதில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம தட்டி வச்ச வெங்காயத்தில் கொஞ்சம் மிச்சம் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த வெங்காயத்தையும் கருவாப்பிள்ளையும் இப்போ இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் லைட்டாக ரொம்ப வதங்கணும் அவசியம் இல்லை ரொம்ப ஆயில் ஊற்றிடாதீங்க ஏன்னா ஏற்கனவே காலில் வந்து அதிகமான எண்ணெய் விசுடு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த தட்டி வச்ச இஞ்சியை நான் சே இஞ்சி பூண்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இஞ்சி பூண்டு விழுது இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மனத்துக்காக தான் நான் இதை சேர்க்குறேன் நீங்கள் அப்படியே சூப் பிடிக்கிறா இருந்தாலும் நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு மனமத்தோட குடிக்கும் போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி தாளித்து சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு அதோடய ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து அந்த ஆட்டுக்கால் சூப்பை நான் இதில் சேர்த்துடுறேன் இப்போ உள்ள மழை காலத்துக்கு ரொம்ப ஏற்ற சூப்புங்க இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த்தியானதும் கூட பாருங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் லைட்டாக கொதிக்க விட்டால் போதும் ஏற்கனவே நல்லா வெந்தது தான் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போதும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும் அவசியம் இல்லை இது போனுக்கெலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்து ஆக்சிடெண்டில் கால் கை முறிவு பட்டவங்களுக்கெலாம் அந்த மாதிரி சூப் நல்லா வச்சு கொடுப்பாங்க இந்த மெத்தில் நீங்கள் சூப் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட போன்லாம் நல்ல ஸ்ட்ரென்த் ஆகிரும் ஸோ அதனால் உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானது கூட பிள்ளைங்க ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக ஃபீல் பண்ணுவாங்க சுவையான ஆட்டுக்கால் சூப் ரெடி கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் நான் சொன்ன மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இதை நான் பவுலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுறேன் சூப் இந்த அளவுக்கு தண்ணி பதத்தோடு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம எப்பவும் செய்கிற நார்மல் சூப்பை விட இந்த சூப் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் டு பெல் பட்டன் தேங்க்யூ